车上看见有胃药，猜你胃不好，就做点这个。你下次喝酒之前垫一点，就没那么难受了。谢谢你啊，你放了我等会儿说。那里左边永远是右边。影子其实是实体，那里，那里，那……你干嘛呢？我想给你背个诗，结果我给忘了。背诗，能让你开心点儿呢。其实吧，你学东西没必要非得拘泥于书本啊。你平时可以去，去看一些音乐剧啊，参加一些社交活动啊什么的，都很有意思。怎么了？生气了？我就是觉得你懂得好多呀，我啥也不知道。我比你还大多少呢？一点你就比我懂得。什么呀？做小点心啊，你做了就好吃，我就。哎，对了，你怎么会出现在这儿啊？我报了狗皮班，在你公司附近。你一路跟过来的。嗯，我看你当时在忙，就没上去打扰你。我就来给你送这个的。你呀、啊，以后不许再干这种事儿了，太危险了，早送你回家。这景色多美呀、啊，再待会儿呗。啊，我想起来了，那里我们整夜醒着，那里天国如此清浅，就如海洋如此深邃，而你。而你，我怎么了？啊？师傅。你赶紧送他回家吧，谢谢。佩特哥，这么晚了，你怎么在这儿？挺晚的了，早点回去休息啊。你还没睡呢，哎，爱情和工作不可兼得，我只能抛弃睡眠了
。反正我也不想工作，我也没有恋爱谈，不如把你的睡眠给我吧。你又怎么了？你有你的桃花，胖丫有她的刘宇，你们一个个的都谈恋爱，我可怎么办？哎，贝塔，你刚才说什么？胖丫和刘宇？哎，你说清楚啊！哈喽，你怎么还没睡啊？啊？现在是我的工作时间。你不是辞职了吗？我辞职了也是跟人合开律师事务所啊，这不正聊呢吗？啊，行行，等会儿再聊。行，来跟爸聊会儿。你是不是又喝酒了？啊，应酬。哈常喝酒，要护肝。哈哈哈你连这个都知道了，哈哈哈哈哈！嗯，说吧，什么事儿？你真的不打算回来等我吗？嗯，你怎么又说这事儿了吧？咱不都说好了吗？啊？别以为我后悔了，您不带这么赖皮的吧？孩子，爸在国内打拼的这个事业，嗯，啊，就是给你的，明白吗？嗯，哎，爸，你的事业是你的事业，嗯，我的事业是我的事业，我有我喜欢的事儿，嗯，你总不能让我把我的一切全放弃，回来从零开始吧？嘿，什么从零开始啊？你那个零啊！跟别人那个一百没什么区别。我，我不喜欢靠别人，我也不喜欢靠你。哎，再说了，我去您的公司，您说我能干嘛？能干嘛？啊，能干的事儿多着呢。孩子，咱俩齐心协力，爸，给你铺路垫底，用不了多久。哼哼，哼哼哼哼哼哼。爸，嗯，我还是决定开我的律师事务所。嗯，没出息，哎，没出息。老金，咱俩各让一步。我先不跟你说回国的事儿，但是你在国内休假这两个月，必须到公司做事。为什么？没有为什么，就这么定。定了。哎，这是您的工作证和门禁卡。我要刷卡吗？哦，不用，但是进出门还是要刷卡的。嗯，我给您试试看怎么用。谢谢。哎，啊，为什么给他卡？啊，陶总。陶总早啊，你好，我是法务部的临时负责人，请多关照。嗯嗯嗯，你说笑话真的好好笑。这是叶总和明总的意思。这个陶总自己会亲自示范给我。好的。陶总，你怎么突然来上班了？哎，风靡难为啊。哟，什么时候变成一个听话的乖宝宝了？没办法呀，像你这样的都乖乖听你妈话，老老实实嫁人了。要你管
，刷一卡。大家都静一下啊，我给大家介绍一个新同事，他呢是舒克，我的老同学。今天开始，你们出去跑客户的时候，带上他一起去，先让他熟悉熟悉公司的业务，没问题吧？没问题。哎呀，放心吧，等等，好好，你先去忙吧。哎，你是王总的同学啊，那一定很有经验了。哎，哪里哪里，我转行好多年了，我是现在又做回老本行的。哎，请各位同事以后对我多多关照啊。你知道吗？咱们老板呀，最近又勾搭了一个妹子，知道，而且啊，口味还变了，小家富一块儿。哎，莹莹，快来尝尝点心啊！点心。那女的是谁啊？嗯，不知道，不认识。人家隔三差五的就送盒自个儿亲手做的点心来，表示爱意呢。能。哎，莹莹，味道不错，尝尝。不吃，没胃口。哎。怎么了？好了，妈就这么定了。嗯，拿几个料品到全国各地的小吃店送。好的。哎呀，抱歉抱歉，这是什么呀？嗯，这是赛菲尔公司送来的食品样本。呃，如果钟总喜欢的话，就随便挑一份吧。食品啊，我多的是，送给公司的女孩子们吧。给我留一份。好的，刘总。送给哪个小妹妹？不是说小女孩喜欢吗？是啊，所以不适合我们成年人吗？请过目，放这儿吧。妈，怎么突然让明远来上班呀、啊？今天中午跟我一起吃饭吧。哦，不是和明远吧？和你孙阿姨去。好吧，您还没告诉我呢。时间不早了，吃完饭再聊吧。老易，哎，你到了，是吗？桃花好。哦，孙阿姨好，桃花好，好年轻啊！桃花，你这张嘴呀、啊，真是甜。来，荣昌，快见过桃花和叶阿姨。桃花，好久不见啊！叶阿姨好，你好，荣昌哥好。哎，快坐吧，来来来，坐坐坐。哎呀，你说呀，真是的。咱们都多久没在一起吃饭了？你们俩不是常见面吗？我们俩是经常见面，可是你们两个小年轻的，见面的机会可太少了。以后又勤联系哦。就是啊，大家都在北京，又那么熟悉啊，勤联系啊。荣昌哥，你怎么不去参加我婚礼啊？桃花，你荣昌哥一直喜欢你，你是知道的。他去了会伤心的。别提什么婚礼了，刚办完婚礼啊，新郎就出国了。哎，你说这样的婚姻靠得住吗？我看啊，也不如嫁给荣昌靠谱。那是，我们家荣昌绝对是靠得住。妈，其实舒克他大人说话，小孩子别插嘴。啊，桃花。你你吃点东西，我都瘦了。你看，荣昌哥多贴心呢啊！可不是嘛，我们家荣昌啊，又踏实又勤奋，还学识渊博啊！这么多年啊，一直都喜欢桃花，都没找过女朋友。你说到哪儿去找这么好的女婿呀、啊？是啊，是啊。
别让我相亲，别让我再跟荣成见面呀！在大家眼里，我可是结了婚的人，你这样弄我成什么了？你们先联络联络感情有什么不好？最起码，人家跟咱们是门当户对，就算是癞蛤蟆也是渗在凤凰窝里，总比赖米米打滚的那种强百倍。更何况你那个还是个假的。我反正是不跟你玩这套。你爱怎么安排怎么安排，我一概不去。我跟你说啊，摆在你面前三个选择：第一，跟荣昌吃饭；第二，跟中介约会；第三，跟明远结婚。你自己选吧。发那么大火，哎，别在这儿说，被你妈发现怎么办？我就是让她看见，就要跟她公开我们的关系。我不是跟你说了吗？等我工作稳定一点再跟她说。我现在等不了了，你不就没钱没有正式工作吗？怎么了？我现在需要的不是这些，我需要的就是你这个人。我知道，你小声一点。我知道是我不好。哎呀，跟你没关系。就是我不好，我给你赔罪还不行吗？我请你去吃好吃的。哎呦，我不吃。好了，不生气了，真的特别好吃。我不吃，特别好吃。哎呦，我不吃。哎呦，真香哎！哎，等一下，等一下，这凉的，热热再吃。哎，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看
了。他怎么了？我还想问你呢。他是不是失恋了？失恋？但人家胖丫也没想跟他处啊。啊，不是，你怎么一个人回来了？说课呢？加班。嗯。失恋。这你上下班都不定制路啊！哦，对了，我今天等你三十二分钟，下班也太不准时了。你在这干嘛呢？你昨天都跟我说分手了，我来找你啊！我不想分手。哎，耳朵，咱俩在一块五年多了。我就想问你一句，你到底爱我哪一点、啊？你太幼稚，亲爱的，咱不是小孩儿，恋爱不是儿戏，恋爱为了什么呀？为了结婚，咱们没有任何理由分手啊。对，你说恋爱不是儿戏，是为了结婚。那结婚又是为了什么？为了传宗接代吗？我曾经很认真的考虑过，我们各方面都合适。我我也甚至想过，咱们俩能白头偕老。但是现在我觉得，白头偕老只是爱情的一种目的。它只是一种理想，合适也不是在一起的理由，是在一起之后的理想。我说了这么多，你能明白吗？我希望你不想跟我分手的理由，不是因为没有理由跟我分手，而是因为你真的爱我。你能听明白我的说法？真的是爱我，可是你考虑过吗？咱们婚礼酒店都定了，如果要退的话是要扣定金的。而且咱们看了那么多房子，贷款马上下来，又没有计算过，咱们俩分手之后需要花费多少时间成本和经济成本，你计算过吗？地铁在那边呢。哥，嗯，要不在这儿，你帮我拍张照片吧。好。主要是拍我跟这个项链。我这还没拍完呢，要不咱俩拍个合影？时间不早了，该送你回家了。哥，走了。今天好开心。
是不是跟其他部门闹什么别扭了？受委屈了，跟我说说。那是我的问题喽。跟别人都没关系。我是觉得吧，我现在生活一团糟，工作工作使人桃花给找的，你们俩还分手了。等一下。我和桃花的问题，跟你没关系啊。反正甭管怎么着吧，我现在在这公司里头，就剩下纠结。我是深思熟虑过的，我打算辞职休假一段时间。你要休假，我可以批，不用辞职啊。嗯，可能我想换个环境吧。你确定？尊重你的选择，还有什么我能帮助的吗？嗯，人力部的手续我都按流程走了，我但是我还是觉得应该当面跟你说一声。嗯、你是个有创造力的好员工，也是个好朋友。你也是个好老板，尤其是在二老板对比之下，还替你闺蜜记仇呢。这事儿早翻篇了，他已经找到他的幸福了。那没什么事儿，我走了。常联系。你公司楼下了，出来喝杯咖啡呗。我没在公司。啊，你被外派了？没有，我辞职了。啊，辞职了。件事情，你怎么不跟我商量就全办了呀？你现在是恋爱中的女人，脑子就像进了蜂蜜一样。我跟你商量，等于跟江总商量，没什么区别。那你现在又失恋又失业的，接下来打算怎么办？是我提出的辞职，也是我提出的分手，怎么能叫又失恋又失业呢？这叫给自己一个重获新生的机会，懂吗？那你准备去环游世界呀？我想暂时休息一段时间，然后邂逅一段真爱。怎么邂逅？这个还没想过。哎呀，又是这个荣昌，我现在都不想替我妈敷衍她了。这说客挺好的，怎么就不能告诉我妈了呢？那你就告诉荣昌呀。那不是把我妈卖了吗？她就再爱我，那也不至于。算替我保密的程度吧。爱情这个东西可真奇怪啊！他明知道你已经结婚了，他还甘愿给你当备胎。不过没有你前男友奇葩。他的事情，我没事你就知道。哎呀，真的吗？八卦的女主角可是你现男友异父异母的妹妹哦。好呀。嗯哼，刘宇跟胖丫他们俩，嗯哼，这太扯了，我不信，我也不想相信，但事实就摆在你眼前，你爱信不信，反正跟我也没什么关系。接下来，请将我从你的生命中拉黑一段时间，我要用死宅的方式来抵挡一下我无处安放的灵魂。不是，刘宇跟胖丫。他什么时候口味变得这么无迹可寻了、啊？
再说了，刘宇比胖丫大多少？请你再关心你前男友。老夫聊发少年狂，一树梨花压海棠之前，你是不是应该先关心一下？如果你的现男友知道了你的前男友那什么了，他自己异父异母的妹妹，会怎么样？帮我一个忙吧。你不介意我带朋友来吧？我当然不介意啊！你的朋友就是我的朋友，你还真别说，真是人与群分啊！周小姐一看就是腹有诗书气自华。你这不是变相的说我丑吧？当然不是，周小姐，你千万别误会啊！哎，我先去趟洗手间啊。嗯。她去和她远在国外的老公视频去了，是吗？嗯。他们的感情有那么好吗？我本来也是这么觉得，甚至我都想过等他俩离婚了以后，把我哥介绍给桃花认识。可是谁成想，人家小两口关系如胶似漆，好着呢。这距离什么的根本就不是问题。你别看我们俩每天都粘在一起，可是一直是三人行。他每天注意力全在手机上，我就是一个。隐形的电灯泡，所以说，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？周小姐演技精湛啊！啊，不是，我怎么能是演呢？我这些话是桃花叫你说的吧？呃，没关系，我上次也看出来了，可能跟我了解的情况不太一样。我确实是喜欢桃花，只要有机会，我愿意等到她最后。但是如果她要已经有了自己的幸福，我也不愿意成为她的困扰。腿不住啊，哥们儿。没关系，桃花看不上我，这我知道。爱情的东西，不能勉强，没有谁对不起谁。你说呢？真没想到。你是这么豁达的一个人，来，我敬你一杯咖啡，咱干了，不是有点烫。老实跟我说吧，那人到底是谁？不知道。啊，万一遇到坏人怎么办呢？人家父母把孩子托付给我了，万一出点什么事儿，我怎么跟父母交代呀、啊？花，不好意思啊，我今天可能又不能陪你一起吃饭了。没事儿，你忙你的。你这话我怎么听着像是反话呀？要不然我尽量吧，我尽量快，好不好？不用不用，你先加班，不着急啊。我想了一想，决定还是去找你吧。你突然那么善解人意，让我觉得很恐慌。恐慌什么呀你、啊？什么？你你你你说，胖丫每天晚上上夜校，就就就是为了和那个甩了我闺女那那小子约会，是我甩刘宇好不好？我是说，现在刘宇又勾搭胖丫。什么？哎，哥，你来了。上完课了。嗯。今天老师教的什么呀？嗯，爱情心理学。哦。哎，那你们老师今天有没有教你们，什么样的人跟什么样的人不太适合在一起？哥，我知道你啥意思，就是你这样的人跟桃花姐这样的人在一起呗。你放心吧，我绝对不会瞧不起你的。你这是高送桃花姐回来吗？加油！哎，不是，胖丫，哎，哎，哎，哥看你今天好像很开心的样子，遇到什么开心的事了？说给哥听听。我刚学会做的新的茶点，给你尝尝。哎呦，那么漂亮，还有玫瑰啊！这个玫瑰的可不准吃，这是私人定制，专门养胃的。私人定制的，给谁定制的？嗯，现在嘛，是我一个良师友兼大哥，那以后不知道呢。你怎么又多出来一个大哥？你就不怕我嫉妒吗？那不一样的
。哥，你知道吗？我人生当中第一次感觉这么的充满希望。我真的特别感谢你们把我留在北京，让我遇到了我人生当中绝不可能遇到的人和绝不可能遇到的机会。好了，哥，这时间也不早了，你早点回去休息吧。晚安，好梦哦。喂，舒克，那就公司见吧。好。哎呦，花花，哎呀，你急着白脸的把我叫来，这什么事儿啊？怎么了，莹莹？嗯。帮我一个忙呗，你说。我妈那心思你又不是不知道，嗯，今天又跟我约了一个叫什么中基的，又约了一个，他是个地中海，你让我怎么去应付啊我？还跟人说让我去跟他看歌剧，我怎么看呀？你说我不看也不行啊，我这回去我怎么跟他交差呀我？行，没事啊，你淡定，我替你去。莹莹，放心，没事儿啊。说吧，找我来什么事儿？啊，嗯，我想跟你聊一聊胖丫的事儿。胖丫子，你最近是不是就是经常约她呀？呃，出来逛街呀、啊、吃饭啊什么的。是啊，怎么了？没什么，呃，就是作为哥哥的角度来看她，我觉得她就是一个没有长大的小孩。不成熟、幼稚，然后基本没有什么工作能力。呃，作为一个男人的角度来看这个女人的话，她也是有很多毛病，嘴歪呀、啊，说话不利索啊，还抠鼻子呀、啊，就是气质也比较土。那跟你站在一起呢，就会觉得有点掉你的面儿。你不会觉得我喜欢她吧？那要不然呢？我把她当妹妹看，只是当妹妹看。不然呢？没没没没，对对对对对对，我知道你一直把她当妹妹看，但是啊，呃，胖丫从小生活在农村，没怎么接触过大城市里的男人，突然一下来到了首都了，又碰到你这样的高富帅，难免心里不起波澜，是吧？明白了。你今天找我来就是这个事儿？啊不不不不，也不全是因为这个事儿，我我是想找你。其实就是这个事儿。行了，这事儿你不用操心了。哎，对了，你和桃花怎么样？他妈妈还逼着他相亲呢吗？他妈逼着他相亲？这部《费加罗的婚礼》在一七八六年以维也纳首演之后，就被誉为是史上最完美的歌剧，不愧是莫扎特的巅峰之作。仔细聆听那跳跃的音符，就好像是海水在波涛里澎湃。枯松在山峰上傲立，沙漠在骄阳下炙烤。中基，我们一块去提车，你俩一起去吗？啊，我不去了，你跟他们去吧。我要送他回家。那好吧，先走了，拜拜，拜拜。嗯，其实你不用送我，我自己就能回去。我本来也没想去，今天不好意思啊，本来应该介绍你跟他们多聊聊的，结果先跟你聊剧了。你聊得挺开心的呀，我跟他们也没什么可聊的。其实我对车之类的也无感，有几辆开就行了。你会打球吗？什么球？高尔夫。不会。我可以教你。周末我们去打球，一起去吧。给我一个机会，也好弥补一下今天我对你的照顾不周